Nell'ambito del 35 anniversario della Costituzione dell'Associazione Prologo Fondi, oltre a altri eventi che abbiamo organizzato durante quest'anno, quello di San Francesco Francigeno rappresenta un momento per mettere in evidenza la particolarità del nostro territorio, quello di aver ospitato diverse personalità della storia, tra queste quelle, quella di San Francesco eh, d'Assisi, che eh, sicuramente e certamente è stato anche a fondi perché eh, si è recato intanto a Gerusalemme e per recarsi a Gerusalemme a quei tempi bisognava percorrere necessariamente la via Appia e quindi transitare per fondi dove esisteva già un convento, una presenza, una comunità di, composta da due frati appunto francescani quindi il nostro convento di San Francesco di Fondi è uno dei più antichi eh, d'Italia
Ora, la manifestazione, oltre agli eventi religiosi, ci sono stati anche degli eventi civili. Eh, il 4 eh, di, eh, di ottobre, durante la giornata della festività di San Francesco, eh, c'è stata la passeggiata per fondi a cura di, eh, del professore Emilio Quadrino, gratuita, proprio per visitare i luoghi della nostra città, i monumenti più importanti. E quindi dopo eh, la messa e dopo la processione eh, alle 21.00, e 30 abbiamo proiettato in prima assoluta l'atto unico scritto e diretto e interpretato anche da Gino Fiore Francesco il miracolo da otto secoli un, un atto unico una, una rappresentazione teatrale che eh, venne rappresentata appunto nella chiesa di San Francesco nel 2009 e quest'anno l'abbiamo riproposto su Maxi Schermo il giorno dopo Purtroppo abbiamo potuto rimandare ogni cosa perché come sapete il 5 di ottobre è iniziato a piovere e le condizioni atmosferiche eh, ci hanno proibito praticamente di poter svolgere il nostro programma che facciamo e quindi abbiamo rimandato l'11 di ottobre venerdì qui sempre in piazza San Francesco con la mostra fotografica che avete modo anche di vedere in eh, sovraimpressione comunque mentre sto, mi sto parlando che mostra appunto la fondi di una volta con le fotografie più attuali ma in modo particolare del 2003 e quindi lo stesso, lo stesso scatto, la stessa posa, la stessa angolazione vista poi a distanza di tanti anni e vediamo poi come fondi è cambiata in alcune parti in meglio, anzi al 90% in meglio, in alcune parti forse era più bella come era una volta, anche prima dei bombardamenti purtroppo della seconda guerra mondiale. Poi alle 21 il concerto dei Nomenclatura, un gruppo fondano davvero molto molto in gamba, composto da sette persone e che eh, fa uno spettacolo eh, di oltre due ore, due ore e trenta e che... Eh, è godibile e quindi per tutti i cittadini offerto per, per poter celebrare San Francesco, in questo caso San Francesco Francigeno, collegato appunto alla via Francigena e alla via Appia.
Buonasera a tutti e siamo qui questa sera nel poter vivere un momento importante non soltanto a livello ecclesiale ma anche a livello cittadino perché grazie anche alla collaborazione con la Prologo abbiamo deciso di poter vivere la solennità di San Francesco non soltanto a livello liturgico ma anche a livello con delle iniziative che hanno visto la città coinvolta. La presenza di noi frati francescani qui nasce dalla volontà del popolo eh, i, quali, i quali hanno voluto fortemente che noi frati tornassimo a fondi grazie anche alla volontà di alcune persone vicino al carisma francescano e non possiamo non eh, dimenticare Padre Giacinto, il primo parroco della parrocchia di San Francesco e poi eh, gli altri frati, Padre Alessio, di cui oggi ricorre anche il suo compleanno, sarebbe stato, e Padre Canio, Fra Antonio Princi, è stato il primo fratello, e poi i, i padri che hanno come parroci Padre Mimmo, Padre Luigi Rossi, adesso ci sono io, e adesso c'è una fraternità nuova, perché con settembre c'è stato il ritorno dello storico Fra Salvatore, che è venuto qui a Fondi, che era un giovanotto, e adesso è cresciuto, fra Giovanni Paolo e il nuovo superiore fa padre Nando Russo. La nostra presenza nella città di Fondi è, un, è una presenza viva perché la città è viva ma è, vuole anche incarnare quello che è il messaggio francescano di vivere in mezzo alla gente trasmettendo quelli che sono i valori della fede e della vita attraverso la semplicità, l'umiltà ma soprattutto attraverso la fraternità uno dei messaggi che rende il carisma francescano attuale al tempo di San Francesco, ma oggi ancora a maggior ragione di più. E non possiamo non parlare di Papa Francesco, perché eh, dopo duemila anni eh, c'è stata un, una persona che ha avuto il coraggio di chiamarsi Francesco, come eh, San Francesco eh, d'Assisi, di recente, anzi no, di recente, proprio il giorno di San Francesco è stato ad Assisi e ha lanciato un messaggio importante. Lui ha avuto un, il coraggio di poter chiamarsi come Francesco, ma credo che la sua, il suo chiamarsi Francesco ha una chiamata come Francesco, quello che, come stiamo vedendo in questo periodo, quello di poter dare una, uno spirito nuovo all'interno della Chiesa, una freschezza che, che sta manifestando non attraverso le parole, ma attraverso tanti gesti. Gesti che non sono gesti vuoti, gesti che hanno un vissuto, gesti che ci invitano a poter avvicinare soprattutto chi è nel bisogno. Il Papa Francesco ad Assisi, come in ogni vista che lui ha fatto, in ogni discorso che ha fatto, ci ha, ha toccato un po' i nostri cuori, ha toccato in modo particolare per noi francescani. È bello uno dei messaggi che ha lasciato, soprattutto entrando nella dimensione della, della vita familiare, dove ha invitato gli sposi anche a scontrarsi in un modo anche forte, però prima di poter andare a, a letto, quello di potersi riconciliare. Credo che questi sono quei piccoli gesti quotidiani che danno la possibilità nel poter credere nell'amore e vivere l'amore. Dunque, eh, un'ultima cosa, eh, San Francesco non è nato santo, sappiamo la sua vita, ma a un certo punto, lui era un, di nobile famiglia, ha eh, avuto questa conversione importante, radicale, e questo messaggio a distanza di otto secoli ancora resiste, ancora parla ai giovani. Resiste, parla ai giovani perché innanzitutto è un messaggio eterno per chi viene da Dio e tutte le cose che vengono da Dio sono eterne. E I giovani restano affascinati, coinvolti e, e rivoluzionati dalla presenza di Francesco perché Francesco nel suo essere giovane non ha fatto altro che passare da poter avere un'attenzione verso quelli che erano i beni materiali ad avere un'attenzione verso i beni eterni. Allora è rimasto se stesso però cambiando quello che era la sua finalità. Colpisce ancora i giovani perché Francesco, possiamo usare una parola forte, è stato un rivoluzionario, facendo, non facendo nessuna guerra, ma andando un po' a smuovere quello che erano delle apatie che c'erano in quel tempo e dando la possibilità attraverso la sua vita di poter contare su se stesso ma soprattutto sull'amore di Dio e quindi è questo il messaggio di Francesco ai giovani quello di poter avere il coraggio e essere anche intraprendenti in qualche cosa che non si può razionalizzare ma si deve vivere l'iniziativa San Francesco Francigeno è una manifestazione che ha organizzato la proloco di fondi in occasione dei suoi 35 anni eh, anniversario della sua Costituzione 
in collaborazione con la parrocchia di San Francesco d'Assisi eh, di Fondi, con il patrocinio del comune di Fondi e della ventiduesima comunità montana dei Monti Aurunci e Ausoni. Grazie anche al patrocinio della Banca Popolare di Fondi, alle sponsorizzazioni che ci hanno aiutato come la farmacia Fiore del Dottor Gino, il Jolly Pizza, la parafarmacia di Marisa Massarone, eh, Gelato e Caffè di Ciaravolo, Serenity Associazione, Svaroschi, Macelleria Mattei Enzo, Tacabanda Dixe, Fashion di Ivan Abbigliamento Uomo e la piccola caffetteria in piazza 4 novembre.